画像を見たら一番最初そのママトライドの行った記事がバイブスだったかなあの今まで出てないママトライドの写真がこうパッと出てきてほど松本和夫が入ってるわけねママトライドに行き出したきっかけは何、えっとね、これもニューヨークで初めて会った K のサイクルズの K のさんがきっかけでアメリカのモーターサイクルショーって、まあ、いくつも有名なのがあって、うん、それこそ、まあ、日本人だったら必ず知ってるところでいうとスターディスと、うんまあ、デイトナがあって、うん、でもう一個、まあ、この10年15年ぐらいはボーンフリーが圧倒的に有名ですけど、うん、結局当時日本人のメディアが結構行ってたので、うん、なんか違うとこ行きたいなと思ってた時に。ケノさんが真冬のミッドウェストいわゆる中西部でやってるショーがあるよ、うん、2月にえそれめちゃめちゃ楽しそうじゃないですか、うん、っつって行ったことないしねミッドウェスト当時のママトライドショーって金曜日にフラットトラックレースやって、うん、室内でフラットアウトフライで土日はショーがあって、うん、しかも日曜の昼間にドバイトの西頑固が凍ってて、うん、その上でアイスレースやるっていう三つどもえだったんですよ何それめちゃめちゃ行きたいと思って<笑>しかももう一個やっぱりどうしても行きたかった理由が開催されてる街がねウィスコンシン州ミルウォーキーなわけですよハーレー・ダビッドソンが1903年に誕生したあのミルウォーキー行きたい、うん、本社あるハーレー・ダビッドソンミュージアムある、うん、ほいでママトライドショーあるでもう行くって決めてそれこそ2017年か8年第2回か第3回かぐらいの時に、うんうんうんうん行ったのがきっかけです、ね、5 6年前かなるほどママトライドの会場でね画像が写真撮ってくれてそれをもううち今飾ってるやつがあんねんけどおおありがたいそうこうやって画像にパネルにしてもらったけど自分がもう何年も前に、えー、画像が撮ったママトライドの写真をバイブスで見てこの場所に行きたい自分の作ったバイクを持っていきたいって思ってここに来て画像に実際ここで自分を撮ってもらうとこれ一つのだからね目標であったことが達成できたからこれはありがたかったよねモートライドの会場って一回目二回目はでっかい倉庫の四階ぐらいで広いところでやったんですけど三回目四回目ぐらいからかなあのこの会場に移ってここがあのザ・レイブイーグルズクラブって言って百何十年ぐらいの歴史があるホールでここはだから最上階のボールルームっていう部屋でママトライドのメインのショーが行われるんですけどこの幻想的なね二、うん、階席もあって天井がこう本当にボールルームになっててこれだって加,加工なしやもんね、うん、そうそうこの色ですからね、うん、ですげえミルウォーキーの中ではものすごい有名なホールで例えばメタリカがライブやったりグリーンデーがライブやったりっていうすごい有名なところにを借りてやっててで撮った写真ってこうやってすっごいフォトジェニックなんですよねなんか僕もここの会場大好きだしそこでまさか正雄さん撮るとはね思わなかったから僕にとってもすごいメモリアルな一枚だしこうやって写真にしてね飾ってもらってるって写真屋さんからすると非常に嬉しいことなので貴重これはあのリボルト店内の入り口に。飾ってますんでまた見てくださいママトライドだからそこ六年ぐらい来れなかったから、うん、間空いたのもあったけど行ってるわけでしょほぼそのコロナで日本を出れなかった時以外は行ってるかなだから六七回行ってるかな今年含めるとすごいね自分が今年ママトライド初めて参加しましたで<笑>現地で家族とも合流してまあ、ショーに臨んで、まあ、搬入がイベントの前日にあってで初めて行ってその時に本当に思ったんが、まあ、私以外のビルダーたちもみんなこうバイク持って行ってでオフィシャルの撮影がまずあってその後に和夫がスタンバイしててオフィシャルの撮影が終わった後に和夫がビルダーたちが作ったバイクをそのまんまビルダーと話しして自分がセットしてる場所に自分で運んで撮ってたでしょ、うん、あれを見た時にもう信頼をもらってるわけよ得てる。<笑>何年ここに来てんだ何をつやってきたからこれができるんだじゃないとビルダーのバイクをアジア人が押して撮影するって普通は無理でしょってあるけどアメリカ人、まあ、いろんな人たちがみんな OK 出してそれこそロングホークから癖のあるバイクからいろんなバイクがあるのを全部押してるやんでその押すっていうことも大変やんまあねそうでそれを押して場所変えながら撮影してでそれをセットされたとこに戻して一人で全部やってたでしょ
あれ見た時に和夫はここでこれだけの信頼を得れることをしてきてたんだっていうのをすごい感じたスタッフさんたちもだいぶもう顔見知りになってきたっていうのもあるし、うん、ママトライドショーってまあとんでもないそういう真、まあ、冬のミルウォーキーってね、うん、青森みたいな井戸にあるから、うんまあ、雪のすすさぶところなんですけど、うん、そんなところに日本人が毎年来てくれてるっていうので、うん、やっぱ認識はだいぶしてくれるようになってて、うん、で正夫さんにも話したけど今年ねちょっと<笑>主催者から開催の1週間前ぐらいにメールが来て。うんオフィシャルフォトグラファーのお母さんが倒れちゃって、うん、もしかしたらあのそのデイブっていうオフィシャルカメラマンが来れないかもしれない、うん、もしデイブが来れなかったらカズお前オフィシャルやるかっていうメールが飛んできて、うん、もうどぎも抜かれて、うん、嘘でしょだからまあなんとなくアメリカ人のいわゆるひょうひょうとした感じで今までやり取りしてたから、うん、まあ日本人が来てらぐらい思ってるんだろうなと思ってたけど。うんちゃんと俺の動きとか写真とかを見てくれてて、うん、もちろんそのデーブが来てくれるのが一番いいけど仮,仮に彼が来れなかった時にオフィシャルにしてくれるぐらい認めてくれてたんだっていうのが、うん、だって他にも死ぬほどカメラマン来てるんでね,ね他のメディアの、うんうん、それはめちゃめちゃ嬉しかったし、まあ、来続けててよかったなっていう、うん、今年はだからそういうこともあって、うん、日本人もね正雄さん含めいっぱい来たから。すごいメモリアルなママトライドになりましたねいやだからそれは俺からしたら嬉しかったし日本の人に知ってもらいたいっていう思いすごいなったしフォトグラファーでオフィシャルをやらないかっていう声もかかるだしビルダーたちからの信頼も得るでこのママトライドっていうこのミルウォーキーの聖地で開催されるイベントでカメラマンとして堂々としたこういう内容を。しててるっっいうのがもうすごい嬉しかったよねこういうことってあるんだと思って、まあ、それは通いここに来続けてるからこそ得,得たものやんだからそれを自分たちの知らないとこで昔から知ってる和夫がそういうのをつかんでつかみ取ってたっていうのはねで結局そういう経緯もあって今年の、えー、ミルウォーキーでハーレー・ダービッドソンミュージアムで。写真を展示してもらってたよね。そうなんです。それどういうこと？えっと今年ハーレーダビッドソンって120周年なんですよね。うん、えっと1903年創業なんでちょうど120周年で、うん、え結構ミルウォーキー市内でメモリアルイベントみたいなのがいっぱいあってる中で、うんえー、ハーレーダビッドソンミュージアムの一角で、うん、来年でねママトライドショーって10年迎えるんですよ。うん、10周年も迎えるしハーレーダビッドソンの120周年もあって。ママトライドショーにフォーカスした展示を2025年までやりますっていうアナウンスがあった時にミュージアムのキュレーターの人から連絡が来てあなたが撮った写真を今回の特別展に使いたいんだけどいいですかって聞いてあの小学校中学校ぐらいからハーレー・ダビッドソン<笑>ハーレー・ダビッドソンで来てるからハーレー本社からメール来たよと思って。すげえ震えて、うん、もうマジですかもう全然使ってくださいってやり取りして、うん、それなら、うん、やっぱ見たいなと思って、まあ、今年行ったんですけど、うん、そしたら、ね、自分の撮った写真が飾ってあって、うん、さらに自分の写真、うん、あのオフィシャルのフォトグラファーが撮ってくれた僕がこうカメラ持ってる写真が展示されてて。ママトライドショーには世界中のいろんなメディアの人間が、うん、あの撮影に来てくれるんだけど、うん、その中でもこのカズ・マツモトは長年ママトライドショーに来てくれているジャパニーズフォトグラファーですっていう紹介文がついてて、うん、もう<笑>たまんなかったですねそ,そんなことあると思ってすごいねで実際それを見てだよねもうすごいモチベーション上がるよねドーンってこう展示場があるとしたら僕の写真飾られてるのはもうこの一部のちっちゃいエリアなんだけど、うんうん、もうずっといました<笑>本当に自分の撮った写真<笑>まあもう見飽きるぐらい見てる写真なんだけど、うん、それがここのここにあるっていうのがもうミュージアムやからねあそ,あそこやもんねそうっすよ晴れだめちゃうんですよ<笑>だから信じらんなくて宮崎の田舎のただハーレーバイク大好きっていうただのクソ,ガキクソガキだったんでね<笑>それが撮った写真が本社のミュージアムにあるっていうのはやっぱりこんな誇らしいことはないいや夢あるよ夢ありますねマジやり続けるとこういうことな
だなっていうのがねそうですね、うん、生き続けるとまあ動き続けるってことをしているとこういうこともまあ巡ってくるのかなっていうね,うね、まあ、認められるのが大変だけどそう結果出したってこれすごいことやなっていうのがね時間かかるですけどねでも時間かかるけど時間もかかるしまあアメリカに行こうって言ったらお金もかかるけどまあ、動き続けてたらこういうこともあるんだなっていうのは今年のミルウォーキーはだから2月と9月と言ったけど今年は2月も9月もミルウォーキーにはすごいパワーをもらったっす冬と夏でな冬と夏すごいよ、ね、そうそうそうすごかったっす震える出来事がいっぱいいやなんかその2月に自分がそ,のそこを体感一緒に体感できたっていうのはものすごい嬉しかったからミュージアムで展示されるっていう時はもうこっちもグッとくるぐらい。嬉しかったもんね、余談ですけどあれなんですよあのもしかしたらお前にオフィシャルを頼むかもしれないっていう話をカリフォルニアので受けて、うん、その日の夜一緒に飯食ってんですよタコス屋で<笑>よく分かんないメニュー表を見てよく分かんないものを頼んでよく分かんないものを食べながら祝ったんですよね2人で<笑>よく分かんないコロナ飲みながらねこういうこともあるんだっていうそう俺はそこでやっぱ現実を知ったっていうかこういうことが。俺の知らないところでやっぱあるんだっていうすごいことやってきてたよっていうのをなくなる話かもしれないし今はでもこの場はこの場をしで知ったんだから祝おうっていうので完売したよな俺からしたらマサオさんがそれですよあの多分2000年ぐらいにね共通の先輩から、うん、こいつマサオっていう言うんやって紹介してもらった人が。うん全米チャンピオンになってるから<笑>何これマジでって思っちゃうしねだからそういう意味合いでも四国の山奥で初めて会った人間同士がアメリカでどうにかねそうやって活動できてるっていうのは56、ね、年前じゃないかなあのお互い話しててアメリカのどっかのカスタムショーで会いたいっすねっていう話をしてたのが今年それが実現できたからそうす、ね、しみじみ思ったよねうわアメリカで一緒になってるねそうでもマサオさん俺がいない時に賞を取るんですよね<笑>そうそうそうそうそう,<笑>そうそうそう<笑>取ってもらいたい人がいない時にね<笑>そうそうそうそうそうそうだからあれはちょっと悔しいですマサオさんがステージで賞をもらってるところを取りたいかったのに<笑>そうかいつかそれはね、うん、いつか絶対、うん、本当にねそうしてもらいたいそうですねだから今この3年4年自分が新作のバイクができた時はもう九州から来ていただいて、えー、撮影してもらってるっていう状態がついてるのでありがたい話です、ね、だから今後もまたねいい写真を撮っていってもらいたいし家族からしたら今後なんかやっていきたいこととか何かこうあれば教えてほしい。Somebody loves, who is it profit at all? 